students today we are going to study how to calculate and find the velocity acceleration and the jerk by using the application of derivative तो मैं सचिन नीनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आपका और एक बार स्वागत करता हूं और मेरा जो विजन है इंडिया के मिलियंस ऑफ पीपल तक मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करने का ये जारी रखते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी तो वेलोसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज ये एक पेन है और ये पेन की ये जो पोजीशन है ये पोजीशन से हम ये पेन को ये पोजीशन पे जब प्लेस करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जब ये जाता है तो इसमें कुछ टाइम इंटरवल भी लगता है जैसे ये पेन ने ये प्लेस से ये प्लेस पे जब इसका पोजिशन आ गया है मीन्स द प्लेस ऑफ दिस पेन इज चेंज सो द चेंज ऑफ प्लेस इज द डिसप्लेसमेंट क्योंकि उन्होंने उसने अपना प्लेस चेंज कर दिया है इसे बोला जाता है डिसप्लेसमेंट तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस छोड़ के दूसरे जगह पे जब जाएगा तो वो डिसप्लेस हो जाएगा जब वो डिसप्लेस होगा तो वो पर्टिकुलर टाइम में डिसप्लेस होगा एंड to find the velocity अब यहाँ पे velocity कैसी find होती है तो वही हमें यहाँ पे समझना है कि जब भी कोई displacement होता है in a particular time interval then the velocity is formed in mathematical language we can say that the rate of change of displacement with respect to time is known as velocity तो यहाँ पे जैसी हमने एक s है s को हमने डिनोट कर लिया सपोज डिसप्लेसमेंट इसको हमने डिनोट कर दिया है डिसप्लेसमेंट एंड इसका जो रेट चेंज होगा जिसे हम बोलेंगे डी एस बाई डी टी सो दिस डी एस बाई डी टी इज नोन एज वेलासिटी तो वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी अब ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे हुआ है तो जब ये डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे देन विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ही इसका वैल्यू डी एस बाई डी टी आता है तो जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेरीवेटिव का यूज हो रहा है देन If we again differentiate this, अब यहाँ पे velocity denote करने के लिए इसके कुछ symbol भी हम use कर सकते हैं जैसे velocity को हम denote करते हैं v से तो v equal to हो गया है ds एस बाई डी टी अब इसको अगेन एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी तो जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये वैल्यू हो जाएगा डी वी बाई डी टी एंड इसका अगेन एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर तो ये वेलोसिटी का जो डिफ्रेंसिएशन है जिसको हम बोलेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे ये वैल्यू को बोला जाता है एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू कैसे फाइंड कर रहा हूँ सीखा है टू फाइंड द वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट द डिसप्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टू फाइंड द एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएट द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट द एक्सेलरेशन अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है इसको सपोज हम और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी तो अगेन ये जो एक्सेलरेशन है जैसे हमने वेलोसिटी को वी से डिनोट किया था तो एक्सेलरेशन को हम सपोज ए से डिनोट कर देते हैं तो ये तीनों को हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी ए बाई डी टी इसका डेरिवेटिव होगा डी टू वी बाय डी टी स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव होगा डी थ्री एस बाय डी टी क्यू तो ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का इसे बोल बोला जाता है जर्क अब जर्क का डेफिनेशन क्या होगा तो जर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ 
एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज जर अब ये जर क्या होता है सो इफ इन एनी वेहीकल एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जब भी कोई वेहीकल चलता है तो वेहीकल में कुछ सडन सडन जो मूवमेंट हो जाता है उसे बोला जाता है जर तो जर जो है वो डबल डिफ्रेंसीशन है वेलोसिटी का थर्ड डिफ्रेंसीशन है डिस्प्लेसमेंट का तो आज के सेक्शन में हमें यही तीन टॉपिक पे एग्जांपल स्टडी करना है फर्स्ट इज वेलोसिटी सेकंड इज एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज जर तो आइए एग्जांपल में ये टॉपिक हम डिटेल में समझते हैं फर्स्ट so एग्जांपल में देखते हैं ये एग्जांपल है एक कार का इसमें गिवन दिया है कि अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट डिस्टेंस इज कवर अब ये जो डिस्टेंस वो कार ने कवर किया है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में दिया है वो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका इक्वेशन है एस इज इक्वल टू फोर्टी स्क्वायर प्लस थ्री टी ये जो एस इज इक्वल टू गिवन दिया है डिस्टेंस कवर किया है मीन्स दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ये एस मीन्स डिस्प्लेस हुई है कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है उसका एक इक्वेशन गिवन दिया है एंड इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में लिया है और जो पर्टिकुलर टाइम में वो कार मूव हुई है वो टाइम लिया है सेकंड में एंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार तो हमें वो कार का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट द टाइम टी इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड तो गिवन टाइम दिया है कि पर्टिकुलर 20 सेकंड में वो कार का वेलोसिटी क्या होगा एंड एक्सेलरेशन क्या होगा तो अभी यहाँ पे हमें दो बातें फाइंड करनी है फर्स्ट इज टू फाइंड द वेलोसिटी एंड सेकंड टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम इज गिवन 20 सेकंड तो जहाँ जो भी हमें फाइंड करना है उसे हमको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डिनोट करना होगा तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट किया है कि लेट v बी द वेलोसिटी वेलोसिटी को डिनोट किया है v से और सेकंड जो फाइंड करना है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को डिनोट किया है a से एंड द गिवन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज गिवन तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो हमें इक्वेशन फॉर्म में गिवन है तो वो इक्वेशन हम लिखेंगे कि s इज इक्वल टू दिस फोर टी स्क्वायर प्लस थ्री टी ये डिस्टेंस कार ने ऑलरेडी ट्रैवल किया है सो टू फाइंड द वेलोसिटी वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बिकॉज वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये s जो है दोनों साइड में हम अप्लाई कर देंगे इसको भी डी डी टी एंड राइट साइड में भी डी डी टी ऑफ दिस फोर टी स्क्वायर प्लस थ्री टी एंड देर फोर दिस वैल्यू बिकम्स डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डेरेवेटिव ऑफ दिस फोर टी स्क्वायर फोर तो कांस्टेंट है फोर आउटसाइड हो जाएगा और टी स्क्वायर का जो डेरेवेटिव है टी स्क्वायर का डेरेवेटिव होता है टू देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ थ्री टी थ्री टी में भी थ्री कॉन्स्टेंट है एंड द डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन एंड दे फॉर द वैल्यू ऑफ दिस डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस थ्री इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ पे हमने जो डी एस बाई डी टी फाइंड किया है यही है वेलासिटी बट इसका पर्टिकुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए तो टाइम हमें दिया है तो हम इसमें फिर टाइम पुट करके एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे बट अगेन टू फाइंड द एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएट दिस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर एन इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी का डी डी टी लेंगे तो ये होगा डी टू एस और ये होगा डी टी स्क्वायर एन इज इक्वल टू एट टी का डेरिवेटिव एट टी का डेरिवेटिव होता है एट एंड थ्री का कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो तो ये आ जाएगा एट इक्वेशन नंबर टू तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन फाइंड किए हैं ये जो डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर है ये है एक्सेलरेशन तो यहाँ पे टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पुट द वैल्यू ऑफ टी टी का जो वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन वन में रखेंगे हम तो यहाँ पे लेंगे कि एट टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकंड 
t इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड के लिए इक्वेशन वन इम्प्लाइज इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो वेलोसिटी ऑफ कार मीन्स डी एस बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड इज तो ये जी डी एस बाई डी टी में हम t का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे होगा एट इन टू टी का वैल्यू ट्वेंटी एंड प्लस थ्री सो एट इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू वन सिक्सटी एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू वन सिक्सटी थ्री मीटर पर सेकेंड तो ये फाइंड किया हमने पर्टिकुलर वेलोसिटी अब हमें फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सेम टाइम हम इक्वेशन टू में रखेंगे तो इक्वेशन टू में एट t इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड अगेन इक्वेशन टू इम्प्लाइज दिज एक्सेलरेशन ऑफ कार इज डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर एट द पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड बट यहाँ पे जो इक्वेशन टू है इसमें डिफ्रेंशिएट होने के बाद यहाँ पे t जो है वो डिलीट हो गया है क्योंकि एट टी का डेरेवेटिव एट है यहाँ पे टी नहीं है तो इसमें टी का जो वैल्यू है वो पुट नहीं होगा तो आंसर होगा एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट ध्यान में रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये एग्जांपल में ऑलरेडी हमें टाइम गिवन था एंड जो डिसप्लेसमेंट है उसका इक्वेशन फॉर्म में हमें गिवन दिया था तो डिफ्रेंशिएट दिस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट द वेलोसिटी बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइम एंड अगेन डिफ्रेंशिएट दैट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट द एक्सेलरेशन तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे हम कि वैन वी आर गिवन the acceleration how to find the displacement and velocity so next example study karte hai ye example mein hame diya hai ki displacement of a particle at time t is given by ek particle hai uska displacement ho raha hai wo equation form mein hame given diya hai ki s is equal to this 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3 and find the time When the acceleration is 14 feet per second square, तो यहाँ पर हमें already acceleration given दिया है and we have to find the time at that particular acceleration and the velocity and displacement at that time. और वो जो particular time हम find करेंगे by using acceleration and this given equation of displacement, वो time का use करके फिर हम velocity and displacement भी find करेंगे तो अभी ये फाइंड कैसे करना है तो देखते हैं तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन जो दिया है वो है डिस्प्लेसमेंट का तो हमने पहले लिख लिया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एस इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट टू फाइंड द वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट दिस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू होगा डी एस बाई डी टी सबको डी डी टी हम अप्लाई करते हैं तो ये हुआ डी एस बाई डी टी देन टू टी क्यूब तो टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है थ्री टाइम्स टी स्क्वायर बट ये टू कॉन्स्टेंट है तो ब्रैकेट में टी क्यूब का वैल्यू डिफ्रेंसीशन होगा थ्री टी स्क्वायर देन माइनस अगेन यहाँ पे फाइव कॉन्स्टेंट आउटसाइड लेंगे एंड टी स्क्वायर का डेरेवेटिव होगा टू टाइम्स टी प्लस फोर टी फोर टी का डेरेवेटिव में फोर कॉन्स्टेंट है एंड टी जो है इसका डेरेवेटिव है वन एंड माइनस ओनली कॉन्स्टेंट टर्म का डेरेवेटिव होता है जीरो अब यहाँ पे फोर भी कॉन्स्टेंट था तो यहाँ पे फोर का भी जीरो होना चाहिए था बट यहाँ पे फोर का डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ वेरिएबल अटैच है और जब भी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट होता है तो डेरिवेटिव में वो जो कॉन्स्टेंट है वो आउटसाइड लिया जाता है एंड डिफ्रेंशिएट ओनली द वेरिएबल एंड फॉर पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू द डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो 
तो यहाँ पे जो ये डी एस बाई डी टी है इसे हम बोलते हैं वेलासिटी एंड दे फोर दिज वेलासिटी मीन्स वी इज इक्वल टू दिस डी एस बाई डी टी एंड इसका जो वैल्यू आ रहा है वो है टू थ्री जा सिक्सटी स्क्वायर माइनस टेन टी प्लस फोर इक्वेशन नंबर टू देन टू फाइंड द एक्सेलरेशन अब यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना नहीं है बट गिवन कंडीशन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है एंड दे फोर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा एंड वी नो दैट टू फाइंड द एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पे अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा दिस डी वी बाई डी टी और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर दोनों से भी एक्सेलरेशन डिनोट किया जाता है इसका डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो सिक्स कॉन्स्टेंट है एंड टी स्क्वायर का डेरीवेटिव होगा टू टी देन माइनस टेन कॉन्स्टेंट आउटसाइड एंड डेरीवेटिव ऑफ टी इज़ वन प्लस कॉन्स्टेंट फोर फोर का डेरिवेटिव होगा जीरो तो वैल्यू आ रहा है ट्वेल्व टी माइनस टेन इक्वेशन नंबर थ्री अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड किया है बट वी नो दैट गिवन एक्सेलरेशन गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गिवन एक्सेलरेशन हमें गिवन दिया है दिस फोर्टीन फीट पर सेकंड स्क्वायर इक्वेशन नंबर फोर एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन थ्री एंड फोर बिकॉज दिस इक्वेशन फोर इज द गिवन एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन थ्री इज द एक्सेलरेशन वी फाइंड बाय डिफरेंशिएट द वेलोसिटी तो यहां पे हम लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर तो थ्री का जो वैल्यू है वो है ट्वेल्व टी माइनस टेन एंड इज इक्वल टू फोर में एक्सेलरेशन है फोर्टीन एंड दे फोर दिस ट्वेल्व टी इज इक्वल टू दिस फोर्टीन प्लस टेन एंड दे फोर ट्वेल्व टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीन्स द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज टू ये आ गया टाइम अब यहाँ पे जो भी टाइम है वो सेकंड में है तो इसका यूनिट हम ले सकते हैं कि टाइम इन सेकंड एंड दे फोर हम लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेंगे कि दे फोर द टाइम इज टू सेकंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकंड जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो आंसर लैंग्वेज में लिखना है तो ही पूरे आप मार्क मिलते हैं तो यहाँ पे दे फोर के बाद यहाँ पे लैंग्वेज में आंसर आपको लिखना है कि द टाइम इज टू सेकंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकंड तो यहाँ पे हमारा एक टाइम कैलकुलेट हमने कर लिया है नाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाई यूजिंग दिस टाइम तो अब हम पूट करेंगे put this t equal to टू second in equation number टू so टू implies तो equation टू है velocity के लिए तो velocity टू में put करेंगे तो last में हम इसका language में answer लिख लेंगे कि the velocity of the particle is एट feet per second and the displacement of a particle is वन feet when the time is टू second तो ये जो एग्जाम्पल हमने स्टडी किए वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे इसी बेस पे एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कम्प्लीटली सॉल्व करने हैं टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो डिफ़िकल्टी आती है वो मुझे आप कमेंट्स में डालिए वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करेंगे सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच